Today, we will be discussing how the media represents the resistance of Central American migrant women in the United States and in Mexico. In our presentation, we will discuss how news outlets portray them along with the violence and the hardships that aren't spoken about. Primero, tenemos que discutir por qué las mujeres centroamericanas abandonan su país. En general, la mayoría de ellas se van debido a la violencia. Se encontraron bastantes testimonios de mujeres que huyen de violencia doméstica o de violencia criminal. Ellas salen de sus países e ingresan a México con el riesgo constante de ser deportadas a los entornos violentos de los que salen. For example, one fearful woman spoke about abuse in her own home. Wherever he is, he is going to look for me. He threatened to kill me. Others take a chance at seeking asylum with the risk of being deported back to their violent environments. The stories of these migrant women are heard all over the world and especially in the United States and Mexico. Majority of these media sources from these two countries all seem to come to the same conclusion that the immigration process for women is tremendously dangerous and grueling. Even the right-leaning media outlet Fox News recognizes the hardship women faces during the immigration process by stating that the migrants are susceptible to crime, women get raped, and children are in danger. Si bien es evidente que ambos países pueden reconocer que el proceso de migración es increíblemente difícil y traumatizante, la forma en que se retrata a las personas migrantes varía según los medios de comunicación que se analicen. En el artículo de Aristegui Noticias, la violencia de sur a norte, el tránsito de mujeres migrantes, es un ejemplo de cómo retratan a las mujeres migrantes como víctimas al citar directamente a una de las mujeres que se embarca en este difícil camino que es la migración. Este artículo cita a una mujer llamada María, quien afirma While this media source names the migrants as the victims, media sources from the United States often victimize police, border patrol, and other forms of immigration enforcement. Fox News reports that the surge of migrants is overwhelming officers. While Mexico's media source inserts quotes from migrants on the horrifying reality of immigration process, this U.S. source utilized a quote from a Texas police sergeant who stated, it is very much the best of America as those law enforcement agents from every bunch of law enforcement tried to deal with what is on this border, a humanitarian as well as a national security crisis. This is where the differences between the country's media sources become apparent. While some media from the United States is able to recognize the truth behind the immigration process and to sympathize with those migrants, other media sources do exactly the opposite. Esto está grabado en la Estatua de la Libertad, pero no es difícil encontrar ejemplos de medios que vayan directamente en contra de esta noción. Los medios de comunicación tradicionales en México tienen en general una visión victimizante de las personas migrantes que optan por irse, destacando la violencia de género y la delincuencia general a la que son susceptibles las personas que emigran y en especial las mujeres. En el artículo de Aristegui Noticias también se incluye una cita de Adriana Torres, quien es parte del programa migratorio que apoya a las mujeres, el cual dice An example of media from the United States that sympathizes with migrant women and describes the struggle faced in the Migration Policy Institute's article in the search of safety growing numbers of women flee Central America. This source goes into detail about how dangerous it is for women who are migrating by stating how gang members coerce young women and girls into sexual relationships and resistance can lead to death. In addition to gang violence, the article states that immigrant women are particularly vulnerable to sexual harassment and violence, but there are unauthorized status and the threat of deportation as an extra layer of vulnerability. This article is a prime example of the United States media that recognizes that migrant women are the victims and not the problem. Al observar la gran variedad en los distintos medios de comunicación que se enfocan en las mujeres migrantes y en la inmigración en general de México y Estados Unidos, no tendríamos que mirar con tanta atención para dar cuenta de que en ambos casos coincide una visión sobre que las personas migrantes se enfrentan a un sinfín de dificultades. 
Sin embargo, si miramos un poco más a fondo, encontraremos que los medios estadounidenses no solo victimizan a las personas migrantes y en específico a las mujeres, sino que también al propio país y a sus funcionarios. Volviendo al poema escrito en la Estatua de la Libertad, Estados Unidos no es muy acogedor para las masas cansadas, pobres y apiñadas que buscan una vida mejor. Nos roban el trabajo, traen el crimen y las drogas. Son algunas de las declaraciones comunes que se escuchan con respecto a los inmigrantes. Si bien, no es necesario buscar muy a fondo en los medios estadounidenses para encontrar algún artículo que se posicione directamente contra las mujeres migrantes y contra los migrantes en general. En contraposición, los medios de comunicación mexicanos tienen tintes xenófobos y clasistas ante la migración centroamericana, pero no de forma tan evidente como en los medios de Estados Unidos. Now, in this context, where does the resistance of migrant women fit? One fact of this phenomena is that the women who migrate are systematically victims of violence, both in Mexico and in the United States. We can conclude then that migrating is not a merely individual decision since there are structural conditions where one of the ways to resist these is to leave the countries of origin. We see migration as resistance to structures of domination. Following this, same line, women who migrate through Mexico have survival strategies in the face of traffic violence, and we understand this as resistance.